हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सोनेट नंबर सेवेंटी बाय सर एडमंड स्पेंसर ये जो सोनेट है सोनेट नंबर सेवेंटी इसे पब्लिश किया गया था ईयर फिफ्टीन नाइन्टी फाइव में और इसका जो मेन सोर्स है जहाँ से लिया गया है इसे कहते हैं एमोरिटी अब एमोरिटी क्या है एमोरिटी एक सोनेट सीरीज़ है बाई एड सर एडमन स्पेंसर और इसमें टोटल नंबर ऑफ एटी नाइन सोनेट्स हैं और इसके जो मेन थीम है यहाँ पे यहाँ सर एडमन स्पेंसर जो है यहाँ अपने लव को जो है यहाँ रिप्रजेंट करते हैं किसके लिए अपने मिस्ट्रेस के लिए यानी एलिजाबैथ बॉयल के लिए जिनसे इसका शादी हो चुका है और इनका जो ये सोनेट सीरीज़ है इसका कंपेरिजन किया आता है सर फिलिप सिडनी का सोनेट सीरीज से जिसका नाम था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जहाँ पे इनका जो है शादी हो चुका है वहाँ पे फिलिप सिडनी सर का जो था वो एक बैचलर थे और उनकी मिस्ट्रेस का जो था उनका शा, शादी किसी और से हो चुका था तो ये जो है इनसे कंपैरिजन भी किया जाता है इस सोनेट का तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना सोनेट है उसको शुरू करते हैं तो सोनेट नंबर सेवेंटी का जो शुरुआत है कुछ इस तरह से होता है फ्रेश स्प्रिंग द हेरल्ड ऑफ लव्स माइटी किंग तो यहाँ पे हेरल्ड मतलब होता है मैसेंजर और माइटी किंग यहाँ पे है क्यूपिड तो इस, इसका पूरा मतलब इस लाइन का यहाँ पे ये यह है कि तो यहाँ पे ये यह बताया जा रहा है कि लव का और स्प्रिंग का एक रिलेशन है और जो ये स्प्रिंग का जो मौसम है असल में ये एक मैसेंजर है किसका क्यूपिड का क्यूपिड यानी लव के गॉड का लव के किंग का और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है इन हुज कोट आर्मर रिचली आर डिस्प्लेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्लावर्स द विच ऑन अर्थ डू स्प्रिंग तो यहाँ पे ऑन हुज कोट आर्मर यानी कि किसके कोट अब कोट आर्मर का मतलब क्या होता है जो हम लोग कपड़े ऊपर से पहनते हैं तो वही तो यहाँ पे किसका कोट के आर्मर का बात हो रहा है यहाँ पे स्प्रिंग जब स्प्रिंग का मौसम आता है ठंड के बाद तो स्प्रिंग के मौसम का जो ऊपर का कोट होता है किस तरह का होता है फूलों से होता है तो जब जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो हर जगह फूल खिल जाते हैं तो यहाँ का जो उनका कोट आर्मर है यहाँ पर मतलब कि उनका जो ऊपर का कवर है वो फूलों से सजा होता है और हर तरफ फूल जो हैं छाए रहते हैं ऑल सॉर्ट ऑफ फ्लावर्स द विच ऑन अर्थ डू स्प्रिंग यानी कि हर तरह के वेरियस टाइप्स के कलर्स के जो फ्लावर हैं जो धरती पे खिलते हैं वो रिचली डिस्प्ले हैं मैं बहुत सुंदर से वो सजाए हुए हैं और बहुत दिखने में अच्छे लग रहे हैं वो इन गुडली कलर ग्लोरियसली अरेड यानी कि बहुत अलग अलग टाइप के कलर्स में है ये और बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अरेंज किया गया अरेड मतलब यहाँ पर अरेंज किया गया है ये पहला क्वार्टर था अब हम लोग सेकेंड क्वार्टर में चलते हैं तो सेकेंड क्वार्टर में ये लिखा हुआ है गो टू माई लव वेर शी इज़ केयरलेसली लेड तो यहाँ पर फिलिप सिडनी जो है ये कहते हैं स्प्रिंग को कि जाओ मेरी जो लवर हैं उन्हें जगा के आओ वो जो कहाँ पर केयरलेसली ले मतलब लेटी हुई हैं वो अभी भी जो है इस विंटर के जो मौसम है उस उनके थाट से निकल नहीं पाई हैं वो अभी भी इसी ख्वाब में लेटी हुई हैं कहीं पर और भी आगे लिखते हैं इन हर विंटर बावर्स नॉट वेल अवेक तो यहाँ पे वो अभी भी जो है अपने विंटर के बावर यानी कि जो जो ठंड के सर्दियों के मौसम का जो ख्वाब है वो उनसे बाहर नहीं निकल पाई हैं तो उन्हें जाके जगाओ तुम और, और वो जो अभी तक ठीक से जागी नहीं है नॉट वेल अवेक उन्हें जगाओ जाके और उन्हें बताओ टेल हर द जॉयस टाइम विल नॉट स्वेड ये जो अभी खुशी का जो पल है ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है ये किसी के लिए रुकेगा नहीं स्वेड मतलब यहाँ पर स्टॉप तो ये जो खुशी का पल है ये जो अभी हमारे हाई टाइम है ये किसी के लिए रुकता नहीं है समय जो है आगे बढ़ता चलता है अनले शी डू बाई द फोर लॉक टेक तो अनले जब वो खुद इसे नहीं चाहेंगी प्रॉम्पली जल्दी क्विकली इसे होल्ड नहीं करेंगी किसे ये लव के समय है स्प्रिंग का समय है ये जाता जा रहा है इसे जब वो खुद ने जल्दी से उठ के इसे होल्ड नहीं कर ली फोर लॉक टेल का मतलब होता है किसी को टाइटली ग्रैप करना किसको टाइटली ग्रैप करना यहाँ लव का जो समय है ये मौसम है उसे टाइटली ग्रैप करने का बात किया जा रहा है यहाँ पर फिर लास्ट तो थर्ड क्वार्टर है यहाँ पे उसमें ये लिखा गया है बिड हर बिड हर का मतलब होता है टेल हर बेड हर देयर फोर हर सेल्फ सुन रेडी मेक तो फिलिप सिडनी जो है ये कहते हैं कि जाके उसे बताओ बिड हर मतलब टेल हर कि उसे जो है जल्दी से जल्दी तैयार होना है क्योंकि अभी जो टाइम है वो आ चुका है उसे तैयार होना है और फिर आगे लिखा है टू वेट ऑन लव अमॉन्ग हिज लवली क्रू तो वो बोलते हैं कि जाके स्प्रिंग को कहते हैं कि जाओ स्प्रिंग जो है लव का एक मैसेंजर है तो जल्दी से जाओ उसे बताओ कि ये समय आ चुका है स्प्रिंग का तुम्हें जल्दी से तैयार होना है और जाके वे और तैयार होके वहाँ वेट करो बाकी जो लवली क्रू है लवली क्रू यहाँ पे ये है कि जो बाकी लव के जो पेयर्स होते हैं कपल्स होते हैं उनके साथ वेट करो मेरा यानी सर फिलिप सेडनेट का वेट करने के लिए उसे कह रहे हैं और फिर आगे जो लिखा हुआ है वेर एवरी वन दैट मिस देन हर मेक यानी कि एवरी वन यहाँ पर मतलब एनी बडी जो भी इसे मिस कर देगा इस समय को एनी बडी दैट मिस इट दैन 
तो यहाँ जो भी जो मिस कर देगा इस समय को शैल बी बाई हिम एमरिस्ट तो यहाँ पे हिम मतलब यहाँ पे क्यूपिड है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा एमरिस का मतलब होता है यहाँ पे जो है पनिशमेंट होता है तो यहाँ पे उसे पनिशमेंट दिया जाएगा क्यूपिड के द्वारा और विथ पेनेंस जीव यानी सफरिंग्स के थ्रू और जो भी इस समय को एक बार छोड़ देता है वो बाद में पछताता है कि मैंने उस समय अपना लव क्यों नहीं किया तो इसका ये मतलब होता है अब लास्ट का जो दो कपलेट लाइन से इसमें ये लिखा हुआ है मेक हेस्ट देयर फॉर स्वीट लव वाइल इट्स प्राइम तो ये बोलता है कि जल्दी करो हेस्ट मतलब जल्दी स्वीट स्वीट लव डियर लव जल्दी करो ये प्राइम टाइम है अब अब मतलब ये टाइम है हमारे लव का ये हमारे यूथ का जो है ये प्राइम टाइम हो चुका है और अब जो विंटर का सीज़न ख़त्म हो चुका है और समय किसी के लिए नहीं रुकते वाला तो तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ बाकी क्रू के साथ रेडी हो जाओ और हम और अब जो है ये टाइम आ चुका है फॉर नन कैन कॉल अगेन द पास टाइम क्योंकि कोई भी जो है एक बार समय चला जाता तो उसे वापस नहीं बुला सकता और एक बार समय चला गया तो हम लोग जो है अपना ये यूथ का समय को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे जो जॉयस टाइम आया है इसे हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो, तो इस तरह से जो स्टूडेंट है ये ख़त्म होता है तो आई होप कि आपको जो पूरा एक्सप्लेनेशन है मेरा समझ में आया होगा और अगर आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग